Hello, my dear. How are you doing today? I hope you are doing great. It's good to be here with you. Today, let's do our work. <laughs> Não é homework, mas é work. <laughs> Bom, temos algumas activities aqui pra gente fazer relacionadas aos tópicos que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, vai ser como se fosse ali um, uma revisão. É, bom, e aí? Eu vou passando aqui os exercícios com você, vou explicar direitinho, e o ideal é que você pause o vídeo, e aí a gente volta para fazer a correção juntas, tá? Pausa o vídeo, vai fazendo a atividade, e a gente volta para corrigir juntas. Então, vamos lá! Lesson one, question number one. Look at the pictures. Write occupations for the places. Então, eu tenho imagens aqui que retratam four different places, quatro lugares diferentes. A ideia é a gente nomear essas pessoas de acordo com as suas occupations, né? Que a gente viu ao longo da unit one. Então, vamos dar uma olhada ali. O primeiro já está feito, né? É o teacher. Pausa o vídeo. Responde aí quem é essa galera que a gente já volta para corrigir. Muito bem. Vamos lá. Então, number one. He's a teacher. A teacher. Um professor. Number two. Hum. Muito bem. A student. Então, vamos completar aqui com a student, a student, ok. Number three, a pilot, yes, a pilot. How about the number four? E o número quatro? Yes, a flight attendant. A uh, flight. Só chegar para cá. Yes. A flight attendant. A flight attendant. Number five. Yes, she is a singer. Singer. A singer. E number six. An actor, yes. An actor. An actor. Number seven. A doctor, yes. And the number eight. A nurse, yes, a nurse, very good, next question, famous people, pessoas famosas, what are their occupations, write sentences, use contractions, então a gente vai responder essa pergunta aqui, What are their occupations? Vamos olhar então, ó. One, two, three, four. Frank, Gary, Lance, Armstrong, Shakira e Denzel Washington. Pausa aí e já voltamos para corrigir juntos. Muito bem. So, Frank, Gary... What is his occupation? Hmm, he's an architect. Então, ele é um arquiteto, então vamos escrever aqui, ó. Lembrando que a gente vai ter que usar as contractions, então, his, an, arc, tact. He's an architect. Lance Armstrong. Yes, he is an athlete. 
Pace and Athlete Shakira Easy, easy, easy She is A singer Last one, Denzel Washington Mm-hmm. He is an actor. Eita, ficou um ponto aqui. Pontito. Vou botar aqui. Ficou uma vírgula. Em vez de um dot. É ok. Next page. Let's move. Bom, vamos lá, ó. Number three, complete the conversation between Denzel Washington and Nora. Então, o Denzel e a Nora, eles estão aqui conversando. E aí, a gente vai completar esses espaços, né? Vamos lá. Number one, Denzel Washington. Hi, I'm Denzel. E a Nora responde, hi. Pois é, a gente pode colocar aqui um... I'm Nora. I'm Nora. Tchan, tchan. I'm Nora. Nice to meet you, Nora. O que, que a Nora vai responder? Yes. Nice to meet you, too. What do you do? Então, a gente normalmente usa essa pergunta para dizer qual é a occupation daquela pessoa. Quando a gente quer perguntar o que uma pessoa está fazendo, a gente pode perguntar What are you doing? Né? Quando eu quero perguntar sobre o que uma pessoa está fazendo, tipo Now we are studying. Mas quando eu quero falar do que, que você faz na sua vida, o que, que é seu hábito, né? É, o present, o simple present, ele normalmente é utilizado para isso, para falar de coisas que a gente costuma fazer de forma rotineira. Diferente, uh, por exemplo, de quando eu falo que eu estou, uh, eu estou pintando, né? Talvez não, é, não seja um hábito, é algo que eu estou fazendo naquele momento. Eu vou usar aquela forma ali terminada com o ING. Quando eu tô falando de hábitos, normalmente eu vou usar o simple present. Ou, ou quando eu tô falando de rotinas também. Então, what do you do? O que, que a Nora vai responder? Né? Ela vai falar... I am... Ou I'm... A singer. I am a singer. E ela quer perguntar pra ele, e você? E você, Denzel? O que, que você faz? Eu não preciso perguntar de novo, what do you do? Pode ficar um pouco redundante, né? Então, quando a gente quer perguntar em inglês, e você? E você? Eu vou usar ali o what ou how about you? How about you? Então, por exemplo, alguém pergunta How are you doing? Como é que, como é que você tá? Aí eu falo, I'm fine. Aí eu não preciso perguntar de novo How are you doing? Perguntar de novo, como é que você tá? Eu posso perguntar só How about you? Quando eu quero devolver aquela pergunta pra pessoa. Ok? Então, what do you do? I am a singer. How about you? Tá? E você? Beleza? Bom, a gente vai ver aqui no number 4. Circle the occupation that is different. Então, tem uma listagem aqui com diferentes occupations. E tá pedindo pra gente circular qual dessas é diferente. Bom, pausa aí o vídeo. Sinaliza aí qual que você acha que tá diferentona. Muito bem. Vamos lá, então. É... Scientist, doctor, 
chef, nurse. Chef, será que tem a ver aqui com a situação? Acho que não, né? A gente tá falando aqui de trabalhos, de occupations relacionadas à área da saúde, e esse aqui é o que tá mais diferente. Então, vamos deixar aqui o chef em observação. <risos> Depois eu tenho teacher, actor, singer e musician. Pois é, teacher. Artist, pilot, architect e photographer. Artist, pilot, architect e photographer. Qual desses? Pois é, nós temos aqui pilot, que não tem muito a ver, né? Elas, essas occupations estão meio que relacionadas a áreas artísticas, arts, etc. Depois aqui eu tenho lawyer, manager, athlete e banker. Yes, athlete. Excellent. Number five. Let's take a look here. Look at the people going to work. Então, essas pessoas estão indo para o trabalho. Write sentences about their occupations. Use contractions. Então, a gente vai escrever frases sobre as occupations dessas pessoas. Então, o number one já está feito, né? Essa moça aqui, she's an artist. E tá bem claro, né? Porque ela tá ali com... Um book, she's holding a book about Picasso. Tá, segura, tá segurando um livro sobre Picasso. Beleza. Easy. Vamos então para o number two. How about this man? Yes, he is an architect. Então, vamos escrever aqui. He is. E aí, mais uma vez, ele pede para a gente usar contractions, não é? He is an architect. He is an architect. How about the number three? I think he is. A photographer? Eu acho que é, né? Tá com cara que eu vejo uma câmera. I see photos here. Então. His. A O N. A. Photographer. Um, ok, next one, number four. How about the number four? Number four, eu já vou ter que usar ali o plural, né? Porque é, tenho two people. How about they? Tell me. Yes, they are. Musicians. So, tanto eles ou elas, a gente vai usar they. They're musicians. Number five. How about these girls? Yes, they are. Athletes, excellent. And the last one. How about this guy? Yes, most okay. Yes, he's a chef. Tá bem na cara ali, né? <laughs> he's a chef. Very 
Guerreza Chaf. Muito bem, então vamos seguir. Vamos lá para o... Let's go to the next exercise. Deixa eu só sinalizar aqui. Yes. Next page. Bom. Aqui é um exercício para você treinar ali como você vai comunicar sobre as suas... É, sobre personagens ou pessoas ou... Enfim. É, sobre suas favorite things. Sobre coisas favoritas. É, e ele é pessoal, então... Mas vamos fazer juntas pra gente poder treinar ali a pronúncia e você pode repetir depois de mim. Então, my favorite singer is... Pensa aí, what's your favorite singer? My favorite singer is... I don't know. São tantas. <risos> um... A gente viu sobre a Shakira, não foi? Eu também gosto muito dela. Então, vou colocar aqui Shakira. Again. My favorite actor is... Hum, um ator favorito? Jack Black. My favorite athlete is... Hum. Neymar. <risos> My favorite artist is... Hum, difícil. Tem vários que eu gosto. Mas... Tarsila. Tarsila do Amaral. Bom. Tananana. Is a famous musician. Hum. Beethoven. Que tal? Uh, what else? Quem mais? O que mais que a gente pode colocar aqui de famous musician? É diferente de singer, né? A gente vai pensar aqui mais no contexto de quem compõe. Então, acho que pode ser Beethoven. Ou... Oh. I don't know. <risos> Eu vou pensar em outros musicians. A próxima aula completa. E a famous writer. Também vou deixar de homework. Você pensar em um famous musician and a famous writer pra gente falar sobre que tal. Porque famous writer também tem um monte de famous writers. Like... Hmm, Agora eu não consigo pensar em nenhum, assim, que seja muito, muito famoso. Eu acho que tem agora a... Tem uma moça que ela tá escrevendo vários romances, assim, de adolescente. Tem a... 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 Normalmente, acho que a maioria dos que eu conheço são de crianças e adolescentes. <risos> tipo a J.K. Rowling, do... do Harry Potter. Enfim, normalmente... Tá, tá por aí, mas... <risos> e musician, eu só consigo pensar em Beethoven. E famous writer na J.K. Rowling, mas pensa em ideias, a gente vai... Vou lembrar demais. Até a próxima. Until next class. So, number seven. Read the list. Then look at the pictures and complete the conversations. Então, eu tenho aqui names... E Occupations. Então tem Anna, Maggie, Julia, Grace, Emily, Caroline e Nicole. E Occupations eu tenho Pilot, Singer, Nurse, Scientist, Student, Lower e Student. Né? Então nós temos two students here. A gente vai precisar então preencher esses diálogos, ok? Então dá uma olhadinha. Preencha aí, que a gente já volta para corrigir. Vamos lá, então? Uh, are you Maggie? No, I'm not. I am Grace. Are you? Are you Anna? Mm. Mm. 
E aí, o que você acha que a gente pode responder? Vamos dar uma olhada no próximo, antes da gente completar. Are you Caroline? Are you Emily and Nicole? Beleza, então, vamos completar. Um, vamos imaginar aqui que ela seja a Ana mesmo. Como é que ela poderia responder? Ela poderia dizer... Yes, I am. Beleza. Um, are you Caroline? Bom, a gente pode dizer aqui que não, né? Um, no, I am not. Oh, no, I am... Julia? I am a nurse. Are you Emily and Nicole? Se a gente fosse dizer ali que elas são, a gente poderia dizer Yes. We are. Sim, nós somos. E caso negativo? No. We are not. Ok? E a gente poderia dizer, Oh, we are Grace and Julia, por exemplo. No, we are not. Beleza. So, next page. Bom, let's read about Madonna. Aí a gente vai pontuar aqui algumas uh, palavras que são diferentes, e enfim. Vamos ler primeiro. Madonna is a famous singer. She's also an actor. And she's a writer too. Three occupations. Her books for children are picture books. The name of her new book is The English Roses. Madonna is the writer, but she's not the artist. The artist is Jeffrey Fulvimari. Ok. Então, a gente tem algumas palavras aqui. É... Um pouquinho diferente, só para a gente... É, anotar. Então, uh, a gente tem aqui also. O also, ele é parecido com o to. Né? Ele tem um sentido de to. Mas é quando eu vou escrever o também aqui no meio da minha frase. Se tivesse no final, eu ia usar o to. Né? Em português, o também ele pode estar no meio da frase ou no final. Então, eu posso dizer... Ela também é uma atriz. Ou eu poderia dizer, aqui no final, ela é uma atriz também. Em inglês, não. Eu tenho uma, um também para quando a minha... O também está no final da frase e quando está no meio da minha frase. Então, as, essas duas palavras têm o mesmo significado. Uh, a gente viu... Sobre o her, na aula passada, né? Ele tá querendo dizer ali que são os livros dela. Children. Children tem o mesmo significado que kids. Tá? Uh, picture tem a ver com imagens, né? Então, é um livro ilustrado, um livro de imagens. E o but significa mas. É o mesmo mas de porém. Vamos dar uma olhada aqui. Now answer the questions. Check the boxes. Então, a gente vai olhar aqui as perguntas e vamos marcar as opções corretas. What are Madonna's occupations? De acordo com o texto. What is Jeffrey Fulvimari's occupation? E aí, marcou aí? Vamos então 
grifar aqui. Quais foram as occupations da Madonna que nós vimos lá em cima? Né? A gente viu aqui que ela é a singer, actress, or she's an actor. She is a writer too. Então, actor, singer, and writer. What is Jeffrey Fulvinati, Ful, Fulvimari's occupation? Provavelmente, já que ele, uh, né, tá escrito aqui, ele que fez as ilustrações, the artist is Jeffrey. Então, artist. E aí, acertou? Tranquilo, né? Ok. Aqui a gente tem Circle the occupation that is not spelled correctly. Vamos lá, vamos tentar encontrar o que está escrito aqui de maneira incorreta. Pausa aí o vídeo, sinaliza, porque depois a gente vai escrever ela de maneira correta aqui embaixo, ok? Então, vamos lá? Bom, primeiro aqui da linha é o Architect. Nossa, gente. Ah, não tá certo. Depois, no number two, eu tenho o Chef, que tá também só pela misericórdia. Number three, eu tenho... Photographer, yes. Parecido muito com português, né? E o number four? Flight attendant. Bem diferentão, né? Vamos corrigir então e escrever aqui de maneira correta. Escreve aí. Pausa. E vamos lá. Vamos corrigir. Então, o primeiro é o architect. Como é que a gente vai? O que está diferente aí? Embora a gente tenha visto que o CH, ele tem ali sons diferentes no inglês, né? Ele pode ter esse som de letra K. Não é o caso, a gente vai ter que usar aqui o C e o H. Então, or, architect. No number two, a gente tem ali chef. E a gente vai escrever ele assim. Number seven. Photograph, photographer, photographer, <risos> photographer, acho que agora foi. E por último, né, a gente vai ter tanto o pH no início quanto no final, uh, com exceção de F. E o flight attendant, eu acho que esse aí foi o que ficou mais diferentão de todos. Flight Attendant. Uh, ok. Tranquilo. Beleza. E vamos seguir. É, esse daqui eu já deixei feito. É só pra gente ver ali uh, uh, na conversação. Opções de resposta, né? Eu já deixei esse aqui feito. Mas é só pra gente observar. Né? Então, how are you? A gente responde aqui com great, né? A gente viu que o take care significa cuide-se. E I'm Samantha, ela tá respondendo, what's your name? What do you do? I am a manager. Né? Eu vou responder ali com a minha profissão. Are you Lucy? Hmm. No, I'm not. How do you spell that? Né? Como é que você soletra isso? Aí ele vai soletrar aqui. D-E-N-Z-E-L. Ok? Beleza. E temos um Just for Fun aqui embaixo. Um, olha só. Um pequeno quebra-cabeça aqui. Um, temos aqui uma lista de pessoas, né? Diferentes pessoas e eles têm diferentes ocupações. Então, Adams, Banks, Clark e Deer têm diferentes ocupações. E aí, nosso, nosso objetivo é né, Engineer, Architect, Doctor e Lawyer. Mas não necessariamente nessa ordem. 
Né? A nossa tarefa é tentar observar aqui possíveis occupations para cada uma dessas pessoas. Então, um, Adams e Clark, they are not doctors. Então, eu já sei que eu não posso dizer que eles são doctors. Banks e Clark are not lawyers. Clark e Dear are not architects. E Adams is not a lawyer. O que, que vai sobrar aí para eles, para cada um? Ter aí de occupation. Pausa o vídeo e a gente já volta aí com algumas teorias. Muito bem. Vamos lá então. Bom, eu acredito que uh, Adams, ele pode ser um uh, engineer. Né? Já que ele não pode ser doctor, nem lawyer. Vamos colocar aqui engineer. Antes de anotar, deixa eu só colocar aqui. Muito bem. Um, então, eu acho que ele pode ser engineer. E... Já Banks, eu acho que pode ser, já que não pode ser lower... E também, é, só não pode ser lower. Que tal architect? Porque quem não pode ser architect é Clark there. Então, architect. Uh, já Clark, já ele não pode ser lower, também não pode ser architect. Que tal, doctor? Doctor. Isso sobrou para ter. Ele só pode ser lower. Certo? <laughs> Perfect. You did great. Eu espero que você tenha gostado dos exercícios. Foi só pra gente revisar aí o conteúdo da primeira unidade, já que a gente já tá começando a segunda unidade. Qualquer dúvida, é só me sinalizar, só enviar mensagem. E a gente vai se falando, ok? I hope you have a fantastic week. Eu espero que você tenha uma semana muito boa. E... Anything, just call me, ok? Qualquer coisa é só chamar. See you, my dear. Bye, bye.